いどうも始まりましたあれチャンネルですよろしくお願いいたしますはい、えー、今回の動画はですね、えー、流し打ちの極意についてね、えー、お待たせいたしました。本当にお待たせいたしましたんですけど、えー、流し打ちの極意についてお伝えしていこうかなというふうに思います。はい、レイチャンネル、名付けて、えー、オリジナル打撃講座やっていこう。<笑><笑>はい。というのはですね、まずね、流し打ちとはね、なんぞやって思ってる方いると思うんですけど、まあ、リアタイとか、まあ、野球においてね、えー、例えば右バッターであれば、宇宙間やライト方向に打つ。で、左バッターであれば、左中間やレフト方向に打つことを、まあ、流し打ちっていうんですけどね、まあ、このプロスペースでもね、やっぱりリアタイ流し打ちっていうね、えー、まあ、言葉があるようにね、まあ、あるんですよ。でね、それをやるとね、めちゃくちゃね、あのー、快感を覚えるんですよね。流し打ちってね、すごい気持ちいいんですよね。まあ、美学だよね、美学。うん。でですね、えー、まあね、流し打ち、まあね、あのね、自分は引っ張り、どんどん引っ張って、打ててるからいいでしょう、みたいな感じで思ってる方もいると思うんですけど、まあもちろんね、そういう方でもいいんですけど、流し打ちってね、ただね、美しい、ただ美学なだけじゃないんですよね。うん。流し打ちができるようになると、さらにね、打率が上がるんですよ。これはね、あのね、まあね、本戦、あのスピチャーの本戦とか見て、見た方はね、多分わかると思うんですけど、本当にね、上手い方っていうのはね、流し打ちが上手なんですよね。うん、これはなんでかと言いますと、えー、例えばですね、相手ピッチャーがねスピリッツ3500の由伸さんが来た時とかね球威がバンバンあるよっていうピッチャーが来た時に外の球をねどうしても引っ張ってしまうとね力のないね、えー、レフトフライとかライトフライとかになっちゃうんですよね、うん、セカンドゴロライト、えー、とショートゴロみたいな、うん、ふうになっちゃうんですよ、うん、だけど、えー、流し打ちがしっかりできると例えばライト前とか宇宙間とかね,ね飛んでくんですよねやっぱねコースに逆らわないで打つっていうのはやっぱりね現実世界でもやっぱ飛びやすくなってくるんですよねそれもねやっぱゲームの仕様も一緒で、えー、外のコースを長、えー、としっかりと逆らわずに打ったら、えー、飛んでくこれはねプロスペースでも一緒だと思いますはいそこでなんですけど、えー、引っ張ってもホームランになるんですけどみたいな、うん、バリバリになりますよっていう方もいると思うんですけどそういうことはね多分ねあのねスピリッツが相手ピッチャーのスピリッツとか球威が落ちてる場面とかだと結構ね飛んでいきやすくなるんですけどやっぱりね、えー、もうモサマッチングとか上位にね、はい、上がっていこうとかねもっと上手くなりたいっていう方はねやっぱり相手ピッチャーとかも極みで出てくる選手っていうのは多いと思いますのでそこでねしっかりとね、えー、流し打ちができるようになると今の打率からねまたねさらにちょんちょんちょんってね上がっていくと思いますので皆さんねもしよろしかったら今回ねちょっとね流し打ちの極意をお伝えしますでねなんでお前が伝えんねんとうんと思ってる方いると思うんですけどねまあ大会生配信とかね今までね見てくださった方わかると思うんですけどまあレイチャンネルまあ僕ですねえー本当にね流し打ちはね得意なんですようんなんならね引っ張りより流し打ちの方が得意なんじゃないかっていうぐらいえ得意なんでねまあねあの最初もね僕ねずっと引っ張りだったんですよねうん携帯時代の頃とかずっと引っ張ってたんですけどで iPhone 時代にあのスタッフのモンキーが流し打ちがめちゃくちゃ気持ちって言っててえなんでと思ってでとにかく練習しまくってでとにかくこうもう積んで積んで積んでできるようになったんで皆さんもねぜひぜひできると思いますのでね、えー、もしよろしかったら今日の動画でねマスターしてやってくださいはいそれではですね、えー、流し打ちができるようになるまでの、えー、3つのステップをねちょっとねお伝えしたいかなというふうに思いますまあねえー、と前回ですね全然全然前回ぐらい全然全世界からボンクワーって感じであのツーシームをね打つコツのねあの動画を出させていただいたんですけどその時もですね3つのステップが大事だよっていうふうに言ったんですけど今回も、えー、3つのステップを大事にねやっていきたいかなというふうに思います、えー、まずですね1つ目がですね、えー、タイミングそして、えー、2つ目がカーソルマッチングそして3つ目がリラックスフォーメーションですはいこれねまた面白いあだ名をつけてきたんですけど<笑>じゃあねまあ1つずつちょっと説明していこうかなというふうに思います、えー、1つ目のねまずねタイミングなんですけど、えー、こちらはですねやっぱりねえー、と引っ張りっていう時引っ張りのタイミングと流し打ちのタイミングってやっぱり変わってきますねうん日頃ずーっと引っ張ってた人がいきなりね流そうと思ってもやっぱりタイミングが違ければ絶対流せないんですよまあ、そこでですね、タイミングを掴んでもらうためのね、具体的な練習とかは、またね、後ほどお伝えしようかなというふうに思います。じゃあね、サクサクいきましょう。二つ目がですね、まずカーソルマッチング。はい。カーソルマッチングとは何ぞやって、これね、あのね、まあね、プロスペース、基本的なことやと思います。引っ張りでもね、大事なことなんですけど、やっぱりね、相手ピッチャーの、今ね、いろんな球種が出てくると思うんですよ。縦スラであったり、ツーシームであったり、スライダーであったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、その球種の変化量を把握して、自分がしっかりと、その自分のカーソルをマッチさせるうんフェードにしっかりと合わせるこれができてないとねやっぱりタイミングが合ってても、えー、流したのに、えー、全然合ってなくてショートゴロだった、えー、ショートフライサードフライだったみたいなね、まあ、左バッターでやってますけどねあのー、っていう風になっちゃうのでやっぱりねこれ現実世界でも一緒でやっぱり、ね、バットに当たらなければねあのー、いい打球が飛ばない芯に芯を組まないとねいい打球が飛
そしてね、最後、三つ目なんですけど、これがね、僕はね、一番大事やと思ってますし、僕も一番大切にしてるんですけど、リラックスフォーメーションですね。はい、なんぞやと。<笑>ね、まあ、ちょっとね、面白いね、なんか名前が付け、かっこいい名前が付けたかったんですよ。はい、このリラックスフォーメーション、なんぞやっていう話なんですけど、まあね、えっ、ー、と、インコースとかだと、皆さんどういう感覚なのかわかんないんですけど、おそらくね、大半の人がまっすぐツーシームが来た時に、振り遅れちゃダメだパッってね、こう、急ぎ、急ぎじゃないですけど、こう、早く、ふっ、ふっ、ふっっていう感じで反応してると思うんですよね。うん。やっぱりね、えー、プロスペースも、球の速いピッチャーっていうのは本当強いですから、千賀さんとか大谷さん強いじゃないですか。そういった時に、まっすぐ来た時に、ふっふっっていう風に反応すると思うんですよ。うん。それをね、外、外角のコースでもやってしまうと、えー、なかなかね、流せることはね、できなくなっちゃうんですよね。あとね、やっぱりね、ツーシームスプリットとかね、回転の似た球もありますので、そこでね、こう、うっうってやっちゃうと、外の球引っ掛けちゃったりとかね、しちゃうんですよ。そこで大事なのが、リラックスフォーメーション。うん。これは何ぞやっていう話なんですけど、一旦外に、フェードが現れた瞬間だから自分がですねこう指とかねタッチペンで構えとって外にねフェードが現れた瞬間に一旦うっうってねリラックスするんですよワンテンポンこれねあの1番目のタイミングにもつながってくる話なんですけどまあねぶっちゃけねぶっちゃけ感覚的な話になっちゃうんですけどこれもねあの身につけば1回覚えてしまえば、えー、ずーっとできるようになりますので皆さんねちょっと試してほしいんですけどこのねリラックスっていうのが大事です外,が外に来た瞬間に一旦リラックスして打つうんぶっちゃけねあの振り遅れたのが流し打ちみたいな感じなので、うん、インコースとかはしっかりね早く反応して早く反応して外に来た瞬間に一旦リラックスしてねそのね何秒だよ 0. 何秒なんだけどうっはいみたいな感じで打つんですよね<笑>。ちょっとね、ここら辺感覚的な話になっちゃうんですけど、まあね、この後ご紹介する具体的な練習法をね、やってみる中で、この3つのステップがね、えー、踏めると、多分ね、流し打ちできるというふうに思います。はい、それではですね、えー、流し打ちができるようになるまでのね、えー、3つのステップをね、ちょっとお話しさせていただいたんですけど、この後ですね、練習法や、えー、ポイント、コツなどをね、えー、あと3点ほど話しますので、このね、えー、話を聞いてもらって、ちょっとね、実践してもらってね、皆さんにぜひぜひ、ちょっとね、流し打ちのこの快感をね、味わっていただきたい、そしてね、打率が上がるように、ちょっとね、アドバイスしていきたいかなというふうに思います。はい、えー、まずですね、練習法の、えー、1つ目、えー、V ロードですね。うん、V ロード。うん、まあよくね、皆さんね、V ロードね、スタミナ消化で、ね、消費でね、あーってやると思うんですよ、うん、試練もねあーって、うん、スタミナ消費するのめんどくせえなーみたいな感じでねやってる方いると思うんですよねで V ロードとか、まあ、試練、えー、その他のイベントって自操作があるじゃないですか自分がバッターで相手ピッチャーのコンピューターの球を打つっていう、うん、このね V ロードの時にちょっとめんどくさいかもしれないんですけど自操作でしっかりとね流し打ちをするっていう感覚をね身につけてほしいんですよねこれねマジで大事ですよいやそんなんめんどくせえよみたいなそんなんやらなくてもできるようになるっしょと思ってる方いると思うんですけど僕も最初えーとね、v ロードとかやるのねめんどくさかったんで、うん、とにかく適当にすぐ消化したい消費したいランク戦やりたいみたいな感じでやってたんですけどスタッフのモンキーがですね流し打ちができるようになって、えー、なんでそんな流し打ちできるようになったのっつったら、うん、お前 V ロードとかで、ねうん、ちょっとやってみた方がいいよって言われてまあじゃあやってみるかと思ってやってたら感覚をつかんでできるようになったんですよね。なんでね、皆さんね、ぜひぜひ、この V ロードね、えー、毎日ね、こう、スタミナが溜まって消費すると思うんですけど、その時間ね、V ロード消費する時間も、えー、リアタイが上手くなるための練習をしたら、一石二鳥になりますので、はい、ぜひぜひね、皆さん、V ロードで、まずは、えー、流し打ちができる。まあね、コンピューターもね、いろんな吸収、いろんなコースに投げてくると思うんですけど、まあね、2ストライクまでは、例えば、外だけ待ってみるとかね。で、外をしっかりと流してみる。うん、これをね、感覚で掴んでみるのが、まずはね、いいかなというふうに思います。はい、そしてですね、まあ、V ロードでですね、まあ、あの、ある程度感覚をつかんできたら、やっぱ実戦ですよね。えー、ランク戦で流し打ちができたらね、やっぱね、それは、それは楽しいですから、えー、やってみたいというふうに思ってると思うんですよ。えー、だから、まずは V ロードで感覚をつかんで、じゃあ実戦に行きました。うん。じゃあランク戦で、えー、いきなりやりました。あれセンターフライだった。多分ね、この現象もね、起きると思います。あれ、引っ張っちゃった。みたいな、うん、感覚が起きると思うんですけど、皆さん、多分ね、ずーっとね、引っ張りでね、ゴリゴリやってたって方っていうのはね、癖がついちゃってしまってるので、でね、なんでもそうなんですけど、えっ、ー、とね、人間、うん、野球だけに限らず、癖というものは、本当に治りづらいんですよ。うん。まあね、ピッチャーとかね、今野球やったことあると思うんですけど、例えばね、えっ、ー、と、脇が上がってるから、しっかり締めて打てって言われて、自分は締めたつもりなのに、監督はまだ脇が空いてるって言ってるみたいな。でも俺は締めてるから、うん、このままやるみたいな。うん。そういった方はね、うまくなんないんですよ。うん。あのね、客観的に見ないとわかんないことってあると思うんですよね。で、そこで大事になってくるのが、一旦振り遅れのファールを打つイメージぐらいでやる。うん。癖
、うん、だから、えー、外の球をね引っ張ってしまうっていう方はね、えー、ランク戦でね実践するときに V ロードではやれたのにねやれないなっていう方はぜひ、えーね、外の球を、えー、と例えば右バッターだったら一塁線のファール、えー、左バッターだったら三塁線のファールを打つぐらいのイメージで、えー、流し打ちができるといいかなって、えー、そこでねあファールだった捉えきれんかったじゃなくてもいいので、うん、だからね皆さん、えー、流し打ちをね、えー、のこ,これを流し打ちをもうね獲得自分のものにするためには、えー、一旦ね打率がね悪くなったとかね気にしない方がいいと思いますはい最初はねやっぱり新しいことにチャレンジするときっていうのは、えーね、やっぱりリスクっていうのはつきものですから、うん、何でもそうなんですけどねはいなんでねもしよろしかったらね実践の時に極端に流してみるこれをねちょっとねやってみてほしいかなっていうふうに思いますはい、えー、最後になりましたけどね、えー、最後に、えー、レイチャンネルからね注意ポイントをねちょっとお伝えしようかなというふうに思います、えー、V ロード、えー、でね、えー、感覚をつかんでランク戦の実戦である程度流し打ちができるようになってきたよっていう方もね多分いると思うんですよね、うん、でそこでですね多分ですけど打率が上がってないっていう現象になってる方もいると思うんですよだから流し打ちしても結局意味ねえんじゃねえかって思ってる方もね思う方もね多分ねこれから出てくると思いますでそこでですねレイチャンネルからね一言、えー、アドバイスを言うのであればなんやかんや結局インコース注意インコースの速い球に注意しようこれねあのー、掟としてね頭の中に入れといてほしいですねやっぱり流し打ちができるようになってくるとこのリラックスフォーメーションとかタイミングとかがしっかりできてくるんですよね外の感覚っていうのがだけどインコースはタイミングは違うんですよだからインコースと外は全く別物としてね捉えてほしいんですよねうん外のタイミングとインコースのタイミングを一緒にしてしまうと、えー、例えば外は流せるのにインコースは詰まってしまううんみたいなね現象が起きてしまうんですよねだからあくまでインコースは今打ててる感じのまっすぐ通信もしっかりと引っ張るんだっていう意識を忘れないことでその中で外が来た時にスッと思い出してえ体で覚えたリラックスフォーメーションを発動させる、うん、これをねできると、えー、流し打ちそして引っ張りもできるようになって打率もさらにグンとアップするんですよもちろんね流し打ちができて引っ張りがしっかりできるようになれば打率っていうのはねえしっかりと上がってきますので皆さんねぜひぜひちょっとね参考にしてみてほしいかなというふうに思いますはい、えー、長々とね、ちょっとね、喋ってしまったんですけど、今日はですね、えー、流し打ちの、えー、コツについてね、ちょっとお話しさせていただきました。えー、本当にですね、まあ、流し打ちができるようになると、ちょっとね、新たな世界っていうのも、いうのも見えてくるんですよね。で、僕のね、えー、レイチャンネルのクラン、アットレイのクランの中で、えー、iPhone 勢のね、えー、フォーエバーさんっていう方がいるんですよ。第2回レイチャン杯で優勝したフォーエバーさん。もともとね、まあ、今も iPhone 勢なんですけど、ずっとね、引っ張りだったんですよね。うん、だけどね、やっぱり最近ね、こう、流し打ちを覚えて、対抗戦とかでもバンバン流し打ちのホームラン打つんですよでね前ねあのやり取りした時にやっぱ流し打ちめちゃくちゃ気持ちいいですって、うん、ハマりましたみたいな感じで言ってたんでで打率とかもねグーンとアップしてますので今、うん、なんでね皆さんもねぜひぜひやれると思いますので、えー、もしよかったらね、えー、参考にして、えー、皆さんでね流し打ちをマスターしてやってくださいということでねちょっとね皆さん、えー、長々と喋ってしまいましたが流し打ちができるように、えー、ちょっとね全力でお伝えしたつもりですということで皆さんまたね動画やライブ配信でお会いしましょうチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたしますそれでは皆さんバイ